Hola, hola, ¿qué tal estáis? Soy Alberto de Ferretería El Sorge y aquí me tenéis con una nueva entrega de Hablemos de Navajas. En este caso, vosotros mismos habéis decidido qué navaja vamos a reseñar y es la marca Expósito Artesanos y el modelo en concreto es la navaja Pastora del número 1 con asta de toro. Bueno, vamos a empezar la reseña, me voy a ir preparando poniéndome los guantes porque sobre todo también la hoja está pulida a espejo y oye, pues no quiero mancharla. Eh, aprovecho la ocasión para deciros que si os queréis suscribir al canal, la verdad es que es un, algo gratuito, que no os cuesta nada a vosotros y a mí me sirve de mucha ayuda. Igual que darle like o incluso, bueno, si no os gusta, pues darle dislike, eh, lo que os apetezca. Y por favor, utilizad también los comentarios y es una cosa que a mí me satisface mucho y en el momento que pueda pues os contestaré a todos, no me dejo a nadie bueno, pues nada, vamos a empezar, bueno, expósito me imagino que es una marca que ya conocéis hemos reseñado alguna como esta de aquí el, la de pistón y tal y bueno, aquí hay una breve muestra de lo que tenemos y además vamos a recibir alguna que otra más, ¿de acuerdo? bueno, pues vamos a ir en concreto a, a la reseña de hoy que es esta de el modelo pastora ya en otro vídeo tenemos una reseña de una pastora en aquel caso era de joker ahora vamos a ver la expósito bueno la cajita habitual de expósito artesanos la destapamos y aquí dentro nos viene el típico pergamino con su lacito en rojo y bueno pues es un detalle que a mí me parece fantástico nos pone el modelo que en este caso es navaja pastora número uno eh, bueno, su típico texto que lo podéis ir, ir viendo eh, está hecha a mano, etcétera y bueno, nos pone los materiales nos pone el acero, que en este caso es un 12C27 eh, materiales aluminio y hasta de toro y después la firma, pues como veis también es una firma a bolígrafo, ¿vale? se toma la molestia de en cada papelito que nos pone firmarla bueno, vamos a ir destapándola Quitamos la cajita y nos viene aquí envuelta en este papel y aquí la tenemos, ¿vale? Bueno, pues es una navaja clásica española, eh, muy típica, con una hoja que a mí personalmente me encanta porque tiene un vaciado plano y en este caso un pulido a espejo que la hace, la verdad es que formidable. Mirad qué cosa más bonita. Aquí tenemos el cierre, habéis visto como, eh, como cierra el ruidito que hace, característico. Navaja muy sencilla, sin ningún tipo de adorno ni nada, todo liso. La puntera está también en aluminio, los forros también. La virola con sus remaches, todo bien trabajado, todo bien pulido. Aquí tenéis la hoja. Vamos a hacer unos 360 grados para que la veáis por todas partes. Y la disfrutéis. A veces me decís que la muevo demasiado, pues bueno. Así la, la podéis ver perfectamente. Bueno, el mango, las astas, la, perdón, las cachas son de asta, como veis. En este caso muy uniforme el tono, aunque por aquí tiene algún veteadito en blanco, ¿vale? Pero son muy oscuras. Por la otra parte, pues eh, se observa algún pequeño veteado, pero son han salido muy, muy oscuritas y, la, y muy uniformes de tono. Vale, bueno. Eh, la navaja, la hoja ya os he dicho, un vaciado plano y a 0,12C27. Eh, bueno, vamos a comentar también el grabado que lleva. Pone grabado láser, expósito, albacete y el logo. Sí que me gustaría que, por ejemplo, en el, en el caso de la de pistón, sí que me hubiera gustado, como veis, ¿ve? 12C27. Aquí sí que nos viene grabado el tipo de acero que utilizan y en esta que también es 12 c 27 pues no vemos esa inscripción por ningún lado vale eso es una cosa que a mí sí que me hubiera gustado que, que lo pusiera vale la navaja es un tamaño número uno como os he dicho no vamos a tomar medidas para no alargar demasiado el, el vídeo ni peso ni nada pero como veis os podéis hacer una idea del tamaño es una navaja bolsillera vale por qué pues porque también es muy ligera no la llevamos al bolsillo no nos vamos a dar ni cuenta vamos a, a coger también ya que tengo aquí unas muestras vamos a coger una del número 0 para que veáis una al lado de otra 
Y también podéis apreciar eh, otro modelo de pastora con las cachas de olivo. El diseño es el mismo, pero esto es el número 0. ¿Vale? La voy a cerrar. Muy ligeras ambas, ya os digo. Más ligera todavía está, claro. Porque es más pequeña, pero fijaos, ¿vale? Y pongo una al lado de otra. Con esto os quiero decir que si os gusta esta navaja y veis un poquito grande la del número 1, pues tenemos también la del 0. La voy a recibir también en ciervo, ¿vale? El próximo pedido que reciba de expósito... Eh, que es un pedido de reposición, lo quiero abrir delante de vosotros, ¿vale? Entonces, un próximo vídeo, ya os adelanto que va a ser eh, abrir el pedido de expósito que reciba delante de todos vosotros para, para que lo veáis, ¿vale? Bueno, ¿qué más deciros de la navaja? Pues nada, vamos a ponerlas también las dos abiertas. Y con eso vamos a ir despidiendo. Pues aquí las tenemos. Pastora de expósito eh, con asta de toro, la número 1 y bueno, también os, eh, os he mostrado la número 0 para que veáis la diferencia y con las cachas de olivo. Bueno amigos, pues nada, eh, esto ha sido todo por hoy, espero que os haya gustado y bueno, ya no os repito lo de antes que ya, ya os lo he dicho, lo de suscribiros al canal y toda la historia. Nos vemos muy pronto, la semana que viene un nuevo vídeo. Hasta pronto amigos. Chao, chao.